，震撼了。你们肯定想不到，居然还有这种事。演员陈盈杰竟然为了缓解财务危机，不得不卖掉了自己的房子。大家知道吗？房子对我们而言可是象征着财富和安全感。多少人为之奋斗，咬紧牙关精心规划，就是希望能早日拥有属于自己的家。然而，残酷的现实却让很多人不得不做出痛苦的决定，卖掉自己的房子来应对眼前的经济困难。就连我们熟悉的资深艺人陈盈杰也不得不忍痛割爱，卖掉自己心爱的家。这位有着“歌坛大姐大”美誉的陈盈杰，出道多年，曾经在舞台上风光无限，近年来也经常活跃在各大电视节目中。然而最近却传来了令人担忧的消息，他的生活并不如意，不仅频繁陷入债务纠纷，身体状况也不容乐观。前段时间更是惊人的曝出，她丈夫李春鹤名下的房产竟被法院拍卖。这让人不禁感叹世事无常，人生如梦啊！据了解，陈盈杰曾向好友秋湖借了高达280万元的款项，由于无法偿还，被对方告上法庭。而就在这个时候，他又不幸患上了中风，身体状况每况愈下。面对沉重的债务负担和日益恶化的身体状况，他只能无奈地考虑卖掉自己的豪宅。陈盈杰的晚年生活可谓是凄惨无比，之前甚至突发小中风，导致言语不清，喉咙受损。有一次，他醒来后想与姐姐交谈，却口齿不清。姐姐察觉异样，惊恐地问道：“你在说什么？”然而当天他还有重要的表演任务，只能硬着头皮上台，向主办方说明情况。好在老板体谅他的处境，没有要求他赔偿违约金。在舞台上，他艰难地向观众致歉，贺一航则在一旁耐心地为他解释，并邀请观众一同演唱他原本准备表演的歌曲，这让他深受感动，感慨道。贺一航真是个好人，那天多亏了他，只是原本约定好下次还要一起合作，可惜再也没有机会了。演出结束后，她的丈夫李春鹤立即陪同她前往台中澄清医院进行检查，结果证实是颈部血管阻塞引发的小中风。她焦急地询问医生：“这会不会影响我唱歌呢？”医生安慰她说：“幸好发现及时，否则后果不堪设想。”随后，医生为她注射了干细胞，并嘱咐她只要注意调养。积极锻炼，几个月就能恢复健康。在康复期间，他改变了长期熬夜的不良习惯，每天晚上十点准时入睡，同时还补充各种营养品，促进血液循环。过去他非常喜欢吃肉类食物，但听从丈夫的建议，现在饮食变得非常清淡。谈到丈夫时，他脸上洋溢着幸福的笑容，透露李春鹤已经坚持吃素长达三十多年，身体状况保持得非常好。在休养期间，丈夫严格限制她食用油炸食品和加工食品等，还亲自为她烹饪三餐，每日驾车接送，尽显关爱之情。此外，夫妇二人还会定期去寺庙祈福，顺便散步锻炼身体。陈盈杰坦言，他的主治医师和亲朋好友们都认为他非常幸运，中风症状相对较轻。而在此之前，他已经两年没有进行过全面的健康体检了。这次生病之后。他终于开始重视自身的健康问题，不仅检查了大脑，还检查了肾脏、心脏等部位，发现自己患有高血压，于是马上采取措施加以控制。所幸一切都来得及，历经半年的休养调整，陈盈杰终于开始接到了新的工作机会。他笑着感慨道：“跑活动、唱歌、和大家聊天儿，也都算是我的一种康复训练吧。”然而，每一次登台演唱之前，他总是先向观众们表达歉意。坦言自己的歌声或许并不完美，但他会运用各种技巧来弥补不足之处。令人瞩目的是，在那段时间里，他与曾经为他提供过借款的朋友秋湖之间发生了一段曲折离奇的故事，甚至还被爆出曾骗取妹妹的金钱。早在2013年，秋湖曾向陈盈杰出示了一张价值高达280万元的本票，请求借款，然而这笔款项却始终未能归还，最终导致秋湖被指控诈骗。在案件调查过程中，检察机关发现这张本票上陈盈杰妹妹陈玉兴的签名竟然是伪造的，于是以涉嫌伪造有价证券罪对陈盈杰提起诉讼。首次开庭之际，陈盈杰并未出席，他的律师解释称他正在金门参加节目录制，实在无法抽身出庭，并承诺下次一定会亲自出庭进行详细说明。秋虎则向法官提出陈盈杰可能存在逃跑风险。恳请法官对他实施出行限制。对此，检方回应称，如果陈盈杰下次仍然不出庭，除了由法官采取强制措施之外，他们也将申请对其出行进行限制。
。原来，陈英杰的姐姐陈乃佳早在2015年就已经被法院判定，在未经妹妹陈玉兴同意的情况下，擅自伪造了妹妹的签名，并以此为抵押，向秋湖提供了280万元的本票。由于此举，陈乃佳被判处有期徒刑缓期执行。鉴于此，北检认为陈英杰与陈乃佳属于共同犯罪，因此以同样的罪名对他提起诉讼。然而，陈英杰的律师在法庭上坚决否认了这一指控，并指出陈玉兴的签名实际上是由陈乃佳签署的，并非陈英杰教唆。此外，陈乃佳伪造妹妹签名的行为也是受秋湖教唆所致。起诉陈英杰显然存在误解，秋湖则反驳称他只认识陈英杰。并不了解陈乃佳和陈玉鑫。当时，陈英杰首先向他借款两百万元，随后又追加借款八十万元。为了确保还款安全，他才要求提供担保，并且从未教唆陈乃佳伪造签名。至于被伪造签名的陈玉鑫，他向法官提交了书面声明，表示不愿出庭作证，并愿意原谅二姐陈英杰，放弃追究其法律责任。对此，检方表示尊重，但陈英杰的律师则澄清。陈英杰并无任何违法行为。陈玉兴之所以这样说，应该是误以为二姐被起诉了。尽管如此，法官依然坚持要求陈英杰本人亲自到庭说明案情。然而，此后关于此事的具体进展情况，却再也没有相关报道流出。回顾往昔岁月，自1973年步入歌坛以来，陈英杰已经发行了超过八十张唱片，其中不乏众多脍炙人口的经典作品。他的首张国语专辑《春风》。已经推出，便广受欢迎，使得他一夜成名。多年之后，他转战闽南语歌坛，更是声名鹊起，连续创作出许多深受大众喜爱的歌曲，例如那首《风飞沙》，不仅打破了闽南语歌曲的销售记录，更是成为 KTV 点播率最高的热门歌曲。在那个年代，陈英杰无疑是最炙手可热的艺人，各大唱片公司和演艺场所都争相邀请他加入。然而，那些显着的名誉，并未能带给他内心深处真正的满足和幸福。相反，情感上的困扰和经济上的压力，使他深陷困境，苦不堪言。面对一次又一次的挫败，他坦诚地承认，自己并非能对所有事情都看得那么豁达，曾经一度陷入深深的失望和痛苦之中。然而，当他深情演绎了那首《海海人生》之后，他终于找寻到了生活新的方向。这首动人的歌曲，正是出自香港巨星张国荣之手。令人惊讶的是，后来他竟然因为无法承受人世间的苦难而选择了离开这个世界。对于张国荣的离去，坚强勇敢的陈英杰表示无法理解和接受。陈英杰，这位来自客家的美丽女子，在十九岁的那年，她偶然来到台中万象俱乐部游玩，在舞台上无意间演唱了一曲，没想到竟被星探慧眼识珠，从此踏上了辉煌的歌坛之路。她拥有一副清丽脱俗的嗓音和一双明亮如星辰般的大眼睛。因此被人们亲切地称为“大眼妹”、“大眼睛姑娘”。当时的知名导演何平、张美君等人都曾向她发出过参演电影的邀请，但是她总是觉得自己身材不够高挑，害怕与帅气的男演员站在一起会产生巨大的视觉差距，从而影响观众的观感。所以她更倾向于将精力投入到歌唱事业中去。在歌坛的道路上，陈英杰并非一帆风顺。经过歌厅的大力推荐，他成功签约成为海山唱片旗下的歌手。凭借一首《春风》，迅速走红。然而那个时候的歌坛已经被凤飞飞、珍妮、崔台金等实力派女歌手牢牢占据，陈英杰的人气相较之下略显逊色，难以与他们抗衡。陈英杰性格直爽，敢于表达自己的观点，对于看不惯的事情总会毫不掩饰地说出来，这使得他常常与他人发生冲突。曾经有一次，秀场艺人们联合起来抵制杨艳，而他却毫不在意。依然与杨艳保持着友好的交往，这引起了众多大牌艺人的不满，甚至连他也受到了牵连。于是他愤然决定前往南部登台演出，以此来躲避这场纷争。一九八二年，对于陈英杰来说，无疑是一个具有特殊意义的年份。在演唱了近十年的国语歌曲之后，他终于决定转向闽南语歌坛发展。一首由香橙唱片发行的《天涯找爱人》，让他的歌声传遍了大街小巷。而随后推出的。中山北路行七百等歌曲也为他赢得了广大歌迷的热烈追捧。在二十三岁那年，他邂逅了同样身为歌星的潘健。作为一个一直以来都是母亲心中的乖乖女的她，为了追求真爱，不惜顶住母亲的强烈反对，坚决地选择了与潘健共度余生。然而，这段历经风雨的恋情最终留给他的，却是潘健留下的一大笔债务和无尽的孤独。自此以后。
，潘健告别了他们共同的家园，音讯全无。